হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সাইফুল ইসলাম সেলিম রাজা আপনাদের মাঝে আবারো এসেছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আজকে আমাদের ভিডিওটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি ভিডিও আজকে আমাদের ভিডিওতে থাকবে সিনকেস এবং টুইস্টিং আসলে সিনকেস এবং টুইস্টিংটি কি তার আগে আরেকটি কথা আপনারা যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন প্রথমে জানবো সিনকেস অর্থ কি সিনকেস অর্থ হলো সংকোচন হওয়া অথবা সংকুচিত হওয়া সিনকেস কাকে বলে সাধারণত ফেব্রিককে পানিতে অথবা তরল জাতীয় কোনো পদার্থর মাঝে ভিজিয়ে রেখে ফেব্রিকের যে আকার আকৃতির যে ব্যবধান ঘটে অথবা পরিবর্তন হয় তাকে সিনকেস বলে সিনকেস সাধারণত বায়ারের একটি রিকোয়ারমেন্ট এবং একটি স্ট্যান্ডার্ড সিনকেস প্লাস এবং মাইনাস ফাইভ পারসেন্ট টলারেন্স এর থেকে কোনো কোনো বায়ার এর থেকে কম দে এর থেকে বেশি কখনো হয় না এই সিনকেস রিফেব্রিক বিস্কস ল্যাকরা ইত্যাদি ফেব্রিক জাতীয়র ভিতরে সিনকেস কন্ট্রোল করা খুবই কষ্টকর হয়ে যায় তো সিনকেস টেস্ট করতে হলে কিছু নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম নীতি আছে যেগুলো যদি সঠিকভাবে পরিচালনা না হয় তাহলে সিনকেসের অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট কখনোই পাওয়া সম্ভব না যেমন যে ফেব্রিক দিয়ে আমি সিনকেস টেস্ট করব সেই ফেব্রিক কখনো টেনে সেরা যাবে না অবশ্যই সিজারের মাধ্যমে কাটতে হবে এবং সিনকেস মাপার সময় অবশ্যই ফেব্রিকটাকে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে তাহলে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে সিনকেস মাপার সময় অবশ্যই ডায়া জিএসএম চেক করে নিতে হবে সিনকেসের ফেব্রিক বেশি টানাটানি করলে এবং এটাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখলে বা এখান থেকে ওখানে ওখান থেকে ওখানে এই ধরনের জাতীয় হস্তক্ষেপের ভিতরে থাকা অবস্থায় যদি থাকে তাহলে ফেব্রিকের সিনকেস ভালো রেজাল্ট হবে না মনে রাখতে হবে কটন থেকে ল্যাকরা রিপ ইত্যাদি জাতীয় ফেব্রিকতে সিনকেস পার্সেন্টেজ বেশি হয় বায়ারের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এটা কি টাম্বল ডাই হবে নাকি লাইন ডাই হবে নাকি ফ্ল্যাট ডাই হবে এ অনুযায়ী সিনকেস টেস্ট করতে হবে অবশ্যই কেয়ার লেভেলের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী ওয়াশ প্যারামিটারের মাধ্যমেও ফেব্রিকের সিনকেস মেক করা যায় আমরা আর এম জি ডিভিশনে সিনকেস দুই ভাবে হয়ে থাকে যেমন একটি হলো আয়রন সিনকেস আর একটি হলো ওয়াশ সিনকেস আমি সিনকেসটা আগেই এখানে লেখা ছিল আয়রন সিনকেস আয়রন সিনকেস অথবা স্টিম সিনকেস দুই নম্বর হলো ওয়াশ সিনকেস ওয়াশ সিনকেস আয়রন সিনকেসটা হলো আয়রনের মাধ্যমে স্টিম দিয়ে এই সিনকেসটা করা হয় আর ওয়াশ সিনকেস তো আমরা জানি যে ওয়াশিং মেশিনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট টেম্পারেচারের মাধ্যমে সময় ফিক্সড করে যে ওয়াশ করা হয় তাকে ওয়াশ সিনকেস বলে তো ওয়াশ সিনকেস এবং স্টিম সিনকেস করার জন্য কিছু সিস্টেম মানতে হয় এবং পালন করতে হয় সেটি হলো সিনকেস করার সময় কিছু নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা আছে যেমন সিনকেস দুইভাবে করা যায় একটা হলো ব্যাগ আকারে অথবা প্যানেল আকারে আরেকটি হলো বডি আকারে এটাও ওয়াশ করে 
সিনক্রেজ বের করা যাবে এটা ওয়াশ করে সিনক্রেজ বের করা যাবে এটাও স্টিম দিয়ে আয়রন দিয়ে সিনক্রেজ বের করা যাবে এটাও আয়রন দিয়ে স্টিম দিয়ে সিনক্রেজ বের করা যাবে এখন দেখার বিষয় হলো জানার বিষয়টা হলো অবশ্যই যেটি প্যানেল আকারে দেওয়া হবে যে মেজারমেন্টটা দেওয়া হবে স্কোয়ার করে দিতে হবে যেমন আমি লেন্থে দিয়েছি পঞ্চাশ উইতে দিয়েছি পঞ্চাশ এখন যেমন এখানে লেন্থে আছে সত্তর উইতে আছে ষাট এই জিনিসটি দেওয়ার মানে হলো যে এই যে পঞ্চাশ সিএম দেওয়া আছে এখানে পঞ্চাশ সিএম দেওয়া আছে এখানে সত্তর সিএম দেওয়া আছে এখানে ষাট সিএম দেওয়া আছে এটি হলো ওয়াশের পূর্বের যে মেজারমেন্ট এটা দেওয়া আছে এখন ওয়াশের পরবর্তী কি মেজারমেন্ট হলো এটাই হলো মূলত সিনকেস তো আমরা যখন সিনকেস দেব তখন এই সিস্টেমে দুই পদ্ধতি থেকে এক পদ্ধতি সিনকেস আমরা দিব তো এই সিনকেসের যে প্যানেলটা আছে এটা ব্যাক আকার ব্যাক আকারে যদি আমি সিনকেস দিতে যাই তাহলে অবশ্যই সেটা এই সাইডটা ওভারলক দিয়ে মারতে হবে এই সাইডটা মারতে হবে এই সাইডটা মারতে হবে একটা সাইড ফাঁকা রাখতে হবে এটার জন্য আরেকটি জিনিস বের হবে সেটা হলো টুইস্টিং তো আমরা এই সাবজেক্টটা একটু পরে আসতেছি তো আমাদের এই দুই সিস্টেমে সিনকেস টেস্ট করা যায় এখন আমরা চলে যাব আমাদের সেই মূল পর্বে সিনকেস কিভাবে বের করা হয় এবং সিনকেসের সেই সূত্রটা সূত্রটা অবশ্যই সরাসরি ডাইরেক্ট মুখস্থ করতে হবে তাহলে যতই মেজারমেন্ট থাক না কেন আমার যদি সূত্র মুখস্থ থাকে আমি অবশ্যই সিনকেস বের করতে পারব কত পার্সেন্ট আছে তো আমরা সরাসরি সূত্রে চলে যাব আমি সূত্রটা এখানে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যেমন সূত্রটা হলো বি ফোর ওয়াশ বি ফোর আমি ডাইরেক্ট বি দিয়ে ফোর দিয়েছি বি ফোর ওয়াশ ওয়াশ মাইনাস আফটার ওয়াশ ভাগ বি ফোর ওয়াশ ইন্টু হান্ড্রেড এটা হলো সিনকেসের সূত্র আমাদের জানতে হবে বিফোর ওয়াশ মাইনাস আফটার ওয়াশ ভাগ বিফোর ওয়াশ ইন্টু হান্ড্রেড বিফোর ওয়াশটা কোনটা বিফোর ওয়াশ হলো এই পঞ্চাশ এখন এটা লেন্থেও হইতে পারে উইতেও হতে পারে তো আমাদের এই সূত্রটা সরাসরি আমাদের মুখস্থ করতে হবে এখন আমি একটি একজাম্পল দেব যেমন বিফোর ওয়াশ মাইনাস আফটার ওয়াশ ভাগ বিফোর ওয়াশ ইন্টু হান্ড্রেড এই সূত্রটা সিনকেস বের করতে গেলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট লাগবে এবং এটা সরাসরি মুখস্থ করতে হবে এখন আমরা একজাম্পল স্বরূপ একটা প্যানেল আমরা ব্যাগ আমরা আর্ট করেছি সহজে বোঝার জন্য যেমন বিফোর ওয়াশ এই প্যানেলটা ওয়াশের পূর্বে কতটুকু মেজারমেন্ট দিয়ে আমরা ওয়াশে দিয়েছিলাম যেমন আমরা ওয়াশের পূর্বে ছিল পঞ্চাশ সিএম ওয়াশের পরে হয়েছে আটচল্লিশ সিএম ভাগ বিফোর ভাগ আফটার ওয়াশ বিফোর ওয়াশ পঞ্চাশ বিফোর ওয়াশ পঞ্চাশ আফটার ওয়াশ আটচল্লিশ ভাগ বিফোর ওয়াশ বিফোর ওয়াশ কত ছিল পঞ্চাশ আবার সে পঞ্চাশ ইন্টু সূত্রের হান্ড্রেড এখন এটা বের করার জন্য বিভিন্ন সিস্টেম প্রয়োগ করা যায় এখন সবচেয়ে সহজ যে সিস্টেম সেটা হলো আমরা বের করব যেমন আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ যদি যায় তাহলে থাকে হলো দুই ভাগ পঞ্চাশ ইন্টু হান্ড্রেড আমরা এটা দিয়ে এটা পূরণ করলে দেখা যাবে যে ফোর পার্সেন্ট আর চলে আসছে ফোর তাহলে যেহেতু আমরা শতকরা বের করব তাহলে তার পার্সেন্ট হবে ফোর এটা কি মাইনাস হয়েছে যেহেতু পঞ্চাশ আমরা দিয়েছিলাম 
আটচল্লিশ আমরা পেয়েছি তাহলে কি হয়েছে মাইনাস হয়েছে এই জন্যই আমাদের মাইনাস রেজাল্ট নামছে কিন্তু এখানে আরও একটি সিস্টেম করা যায় সিস্টেমটা হলো আপনার যে সরাসরি এটা যদি যোগ করে যেমন মাইনাস পঞ্চাশ মাইনাস আটচল্লিশ ভাগ পঞ্চাশ ইন্টু হান্ড্রেড দেন তাহলে কিন্তু রেজাল্ট কিন্তু আসবে না তো এটা এইভাবে এই সিনকাসটা বের করতে হয় যেমন বিফোর ওয়াশ মাইনাস আফটার ওয়াশ ভাগ বিফোর ওয়াশ ইন্টু হান্ড্রেড যে বিফোর ওয়াশে পঞ্চাশ আফটার ওয়াশে আফটার ওয়াশে হলো আটচল্লিশ ভাগ পঞ্চাশ বিফোর ওয়াশ ইন্টু হান্ড্রেড এখানে আমরা আরও সহজভাবে যদি বলি সরাসরি আমরা এটা কোথাও লেখবই না আমরা বিপর ওয়াশ থেকে আফটার ওয়াশ মাইনাস করবো কত পেয়েছি দুই আমরা বিপর ওয়াশ থেকে আফটার ওয়াশ কত ছিল পঞ্চাশ পাইছি কত আটচল্লিশ তাহলে আমরা দুই কত পঞ্চাশ ভাগ পঞ্চাশ ইন্টু হান্ড্রেড আমরা যদি পূরণ দিই চলে আসবে ফোর পার্সেন্ট অথবা ফোর আসবে যেহেতু আমরা পার্সেন্টে বের করবো কত পার্সেন্ট ফোর পার্সেন্ট এ হলো আমাদের সিনকেসের সূত্র এখন এই সিনকেস বডি আকারে যে সিস্টেমে যাবে প্যানেল আকারের সেম সিস্টেমে যাবে লেনথে যেভাবে যাবে উই তো সেম সেইভাবেই যাবে এখন আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা আরেকটা জিনিস বের করতে পারবো যেটা হলো টুইস্টিং সিনকে এবং টুইস্টিং এটা হলো দুই বাই এক বাই ছাড়া আরেক বাই চলতে পারে না যেমন টুইস্টিং অর্থ কি টুইস্টিং অর্থ হলো ঘুরে যাওয়া অথবা মোড়ানো এটার আবার একটা শর্ট সূত্র আছে তো টুইস্টিংয়ের যে সূত্রটা সেটা টুইস্টিং অথবা আমরা সংক্ষিপ্ত বলে থাকি স্প্রাইরিটি এসপি দিয়ে থাকি যেমন টুইস্টিং এই টুইস্টিং এবং স্প্রাইরিটি সেম জিনিস টুইস্টিংয়ের আবার একটা সূত্র আছে যেমন টুইস্টিং মেজারমেন্ট ভাগ লেন্থ ইন্টু হান্ড্রেড টুইস্টিং মেজারমেন্ট কোনটা যেই জায়গাটুকু বডিটুকু ঘুরে যাবে যেমন এইটা একটা বডি এই যে টুইস্টিং এই থেকে এইটুক সাইড সেম থেকে এইটুক ঘুরে আসছে এখান থেকে মেজারমেন্ট কত আছে মনে করি আমরা টু সিএম আর এটা লেন্থ কোনটা এটা লেন্থ হলো এটা কত পঞ্চাশ তাহলে দুই ভাগ পঞ্চাশ ইন্টু হান্ড্রেড দিলেই এটার পার্সেন্টেজটা চলে আসবে আমি আবারও একদম ক্লিয়ারভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি টুইস্টিংয়ের যে সূত্রটা সেটা হলো এই যে যে জায়গাটুকু ঘুরে গেছে এই জায়গাটুকু ঘুরে যাওয়া জায়গাটুকুর যে মেজারমেন্ট আছে আমরা মেজারমেন্ট টেপ দিয়ে মেপে নেব এটা কয় সেম আছে এইটুক মেজারমেন্টটুকু মাপ দিয়ে যে মেজারমেন্ট আসবে এটা লেন থেকে এই পর্যন্ত ভাগ ভাগ দেওয়ার সাথে ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে আমার কত পার্সেন্টেজ আছে সেটা বেরিয়ে আসবে কিন্তু বডির ক্ষেত্রে আলাদা বডির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বডির লেন্থ নিলে হবে না আরমোলের নিচ থেকে যে বডির হ্যাম পর্যন্ত যে লেন্থ আছে সেইটুক দিয়ে সেই লেন্থটা দিয়ে পূরণ করতে হবে হান্ড্রেডের সাথে তাহলে আমাদের টুইস্টিংয়ের রেজাল্টটা আমরা পাবো এই সিনকেস এবং টুইস্টিং এই দুইটা জিনিস সম্পর্কে যারা গার্মেন্টস স্টেস গার্মেন্টস স্টেটে যারা চাকরি করে তাদের সবারই কমার বেশি অভিজ্ঞতা আছে এবং অবশ্যই এটার সম্পর্কে সবারই কম বেশি জানতে হবে এইভাবে করলে রেজাল্টটা নেমে আসবে তবে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আমাদের সিনকেস যেরকম প্লাস মাইনাস ফাইভ পারসেন্ট বায়ার স্ট্যান্ডার্ড টুইস্টিংয়েরও সেম প্লাস মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট বায়ার স্ট্যান্ডার্ড তো আজ আমাদের এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও